السلام علیکم اسٹوڈنٹس میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں سلک ورم انڈسٹری سے ریلیٹڈ جو پاسٹر کا کام ہے سلک ورم سلک ورم ڈیزیز کو کیور کرنے میں وہ میں نے بڑی ڈیٹیل سے آپ کو بتایا تھا آج ہم اس سے ریلیٹڈ کوشچن کریں گے آپ کی ایکسرسائز کے کوشچن نمبر فائیو اور سکس جو ہیں وہ سلک ورم انڈسٹری سے ہی ریلیٹڈ کوشچنس ہیں جو ہم آج جو میں آج آپ کو کرواؤں پہلا کوشچن ہے ڈسکرائب دا امپورٹنس اینڈ پاپولیرٹی آف سلک ورم انڈسٹری ان فرانس سلک ورم انڈسٹری کی اہمیت اور مقبولیت کے با... کو بیان کریں دا سلک ورم انڈسٹری واز ویری امپورٹنٹ اینڈ پاپولر ان ساؤتھ آف فرانس فرانس کے جنوبی حصے میں سلک ورم ریشم کے کیڑے ریشم کے کیڑوں کی صنعت بہت اہمیت رکھتی تھی اور بہت مقبول تھی فارمرز ریئر بریڈ اگر آپ کو ریئر کا ورڈ بھول جائے تو آپ بریڈ کا ورڈ استعمال کر سکتے ہیں اس کا مطلب پالنا فارمرز ریئر سلک ورمس فار ارننگ دیئر لائیولی ہوڈ اپنی روزی کمانے کے لیے فارمرز کسان سلک ورمس کو پالتے تھے ویمن ویک اپ ٹو فیڈ دی سلک ورمس اینڈ ٹو چیک دا ٹیمپریچر آف دیئر روم رات کو عورتیں اٹھ کر ان ریشم کے کیڑوں کو تازہ میلبری لیوس ریشم کے کیڑوں کو تازہ شہدود کے پتے کھلانے کے لیے اٹھتی ہوتی تھیں رات کو دیکھنے کے لیے اٹھتی تھیں کہ کہیں ان کے روم کا ٹیمپریچر کم تو نہیں ہو گیا سردی تو نہیں ہو گئی کیونکہ فرانس ایک بہت ٹھنڈا ملک ہے دی سلک ورمس اے اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ رات کو اٹھ اٹھ کے جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ یہ لوگ ان کو پالا کرتے تھے دے وہ آن دیئر میٹنگ ایک دوسرے سے ملنے پر دے ڈڈ ناٹ گریٹ ایچ ادر بائی سینگ ہاؤ ڈو یو ڈو ایک دوسرے ملنے ایک دوسرے سے ملنے پر وہ سلام دو ایسے نہیں کرتے تھے یہ پوچھ کے کہ ہاؤ ڈو یو ڈو آپ کیسے ہیں رادر اس کی بجائے دے گریٹیڈ ایچ ادر وہ ایک دوسرے سے سلام دعا کیسے کرتے تھے بائی سینگ یہ کہہ کر ہاؤ آر یو سلک ورمس ڈوئنگ آپ کے سلک ورمس آپ کے ریشم کے کیڑے کیسے ہیں اور جو بچے بہت شارٹ آنسرز کرتے ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں کہ سلک ورم انڈسٹری واز ویری امپورٹنٹ اینڈ پاپولر ان ساؤتھ آف فرانس فرانس کے ساؤتھ میں سلک ورم انڈسٹری جو تھی وہ بہت مقبول بھی تھی اور اہمیت کی حامل بھی تھی فارمرز ریئر سلک ورمس فار ارننگ دیئر لائیولی ہوڈ فارمرز اپنی روزی کمانے کے لیے یہ سلک ورم کے کیڑے سلک ورمس ریشم کے کیڑے پالا کرتے تھے کوشچن نمبر سکس آپ کی ایکسرسائز کا ہے واٹ ہیلپ ڈیڈ پاسچر رینڈر ان کیورنگ دا سلک ورم ڈیزیز سلک ورم ڈیزیز کو ٹھیک کرنے میں صحیح کرنے میں جو ہے پاسچر نے کیا ہیلپ کی کیا مدد کی ہی ایڈوائز دا سلک ورم ریئرس ٹو کلیکٹ ایگز آف ایچ موت سیپریٹلی اس نے سلک ورم پالنے والوں کو ریشم کے کیڑے پالنے والوں کو یہ ہدایت کی کہ وہ ہر پروانے کے انڈوں کو الگ الگ جو ہیں وہ کلیکٹ کریں کہ پروانوں کے انڈے آپس میں مکس نہ کریں ہر پروانے کے انڈے الگ کلیکٹ کریں ہی آلسو ایڈوائز دیم ٹو اوائڈ اوور کراؤڈنگ اوور ہیٹنگ اینڈ ان کلینلینیس اس نے ان کو یہ بھی نصیحت کی کہ وہ اوائڈ کریں اوائڈ مین بچے اوور کراؤڈنگ سے ایک ایک جگہ پر بہت زیادہ ریشم کے کیڑے پالنے سے اوور کہ ان کا ہجوم بھیڑ ہی نہ لگ جائے اتنے زیادہ نہ پالیں جتنی مناسب جگہ ہو اتنے ہی پالیں اور دوسرا اوور ہیٹنگ نہ کریں کمرے کو بہت زیادہ گرم نہ کریں جس میں ریشم کے کیڑے ہوں اور تیسری چیز ان کلینلینیس گندگی کو اوائڈ کریں دیز کنڈیشنز میک دا سلک ورمس لائبل ٹو ڈیزیز ان سے کیڑوں کو بیماری کا خطرہ بڑھ جاتا ہے پاسچر ہیلپ اے لاٹ ان کنٹرولنگ دا ایپیڈیمک اور پاسچر کی ان تجاویز سے ایپیڈیمک وبا کو کنٹرول کرنے میں بہت مدد ہوئی جو اسٹوڈنٹس بہت شارٹ آنسرز تیار کرتے ہیں وہ یہاں تک کر سکتے ہیں آن کی علینس تک وہ یہ بتائیں گے کہ اس نے پہلی ایڈوائز کیا کی ٹو کلیکٹ دا ایگز آف ایچ موت سیپریٹلی اس نے ایڈوائز کی کہ ہر موت کے انڈے الگ الگ ہر پروانے کے انڈے الگ الگ کلیکٹ کیے جائیں اینڈ ٹو یوز ایگز آف دا ہیلدی پیرنٹس والی اور صرف تندرست پروانوں کے انڈوں کا استعمال کیا جائے ہی آلسو ایڈوائز دم ٹو اوور کراؤڈنگ ٹو اوائڈ اوور کراؤڈنگ اوور ہیٹنگ اینڈ ان کلینلینیس اور انہوں اس نے انہیں یہ بھی ایڈوائز کی کہ اوور کراؤڈنگ اوور ہیٹنگ اور ان کلینلینیس کو اوائڈ کریں تھینک یو سو مچ